。师兄啊，我看君宝这次去，可是凶多吉少。请各位师兄指教。废话少说。呀还是让我石乐记住，来领教邱真人出神入化的武功吧。石乐国师，你也是个带兵的，正所谓军旅分阶级，武林说辈分。你虽贵为国师兼大将军，可在武林中，怎么说也轮不到与家师讲手论武的份儿。在下也不敢不尊重前辈，但是。就怕你武当后继无人，才敢斗胆向邱真人请教。如果今日有青出玉兰的后辈精英，那本座定当奉陪。但是比武过招，拳脚无情，如果一时错手，毁了各位的多年修行，那才是对邱真人大大的不敬啊！失了国师。你太目中无人了，就让贫道来向你请教几招。啊！嘿是，根本不是我的对手。这里藏龙卧虎之辈甚多，不妨精英进出，让我一起打发了吧。华山派弟子，空洞派冯中子，南海十三郎，小鸟门门，五行拳王，平掌莫少宗。也不过如此。看来武当山的山是一山高过一山，但这人是一泻不如一泻。<笑>喂，你出言不逊！不但入籍，少林、武当两大宗派，嘿
还小看我中原武林。别以为人家不敢动你，是你还不够资格，跟酋长们讨教一招半式，就让我这小辈来跟你玩几招。嗯，哼，无名小子，年纪轻轻，还配跟我动手吗？咦，各位，在下叫张君宝，是少林最不长进的俗家弟子。特意向这位什么什么什么石乐国师讨教几招。张君宝，张君宝，张君宝，张君宝。石乐国师，小辈确实不配和国师过招，不如由老衲亲自来领教吧。哎，师傅，君远大师，这是一个难得的机会，就让君宝陪国师过几招，让他开开眼界。酋长们如此吩咐。老衲恭敬不如从命，君宝啊，哎，你可要小心呐！是师傅，谢谢酋长们。<笑>你笑什么笑？笑武当、少林两大门派，都是缩头乌龟，派个无名小辈来这儿送死。你都还没跟我打呢，怎么知道我要来送死啊？<笑>小子，你若害怕，知道厉害了。只需在这里给本座扣三个响头，你就不用比试，一边凉快去吧。<笑>大丈夫一言既出，岂有收回的道理啊？好吧，这是你自己找死。别说本座以大欺小，你只要挡得过我三招，就算你赢。三招啊，就算十招我也挡你。好凉快，邱真人，你的流云秀玄阴功果然是非同寻常啊！只是不知道能不能化解得了我的穿花十三手。慢着，怎么，邱真人是想让我饶了这个不知死活的小子吗？非也，在下只是想提点一下小辈，望国师不要介意。本座不会介意。道长，请。君宝，来。哎，等会儿啊！酋长们，石乐祭祖的传花十三手非同小可呀，你可千万要小心。啊，君宝，你还记得当日在武当山上练的招式吗？嗯，好，明白了。哎，来啊！邱真人，本座明白你的心意。只是这小子，临时抱佛脚，就算是玄天大帝险胜，也救不了他，白白辜负了邱真人的一番苦心呐、啊！哎，打就打嘛，怎么废话那么多啊？打不打？不打我走了。
邱道长，真是天外有天，人上有人。一个无名小辈，竟也懂得如此上乘功夫。是，你已经超过招数了。许渊，休得无礼。石乐国师，你此时还有何话说呀、啊？真是深不可测。太祖皇帝的削禅金刀果然没有送错人，在下十分佩服。请恕本座打扰了，告辞。走。不好了！不好了！不好了！不好了！呃、元兵，元兵，元兵，要一品武当山，一品武当山。红衣大炮，呃呃呃，红衣大炮，开炮！张公子，你快点说吧，要不然他们又要开炮了。这道理很简单，先有国师发出狮子吼，然后飞到半空之后，再有邱真人推出流云掌，后浪推前浪，必能摧毁他们的红衣大炮。嗯，国师，不妨就用张君宝的方法试一试，你看怎么样？好，道长，试试。好。呃呃兄，你想通了没有啊？觉贤，你引狼入室，背叛少林，玷污佛祖，你罪孽深重。你，哎，觉远和尚，我劝你不要吵，还是好好想一想，那个印章宝物到底藏在什么地方？从实招出来，免受皮肉之苦。呵呵，我有什么宝物啊？啊，你不要听那个叛徒胡说八道。师兄，那件宝物对咱们少林也没什么用处，你干嘛要死命护着它呢？我说没有就是没有，就是有，我也不会交给你这个卑鄙的小人类。你，哎，我劝你，还是从实把宝物交出来吧。你只要把宝物交出来，我就可以保你少林寺，呃，万事大吉，你们也就平安无事了。怎么样？是啊，师兄，你干嘛那么固执呢？其实，在你心里呀、啊，难道那件身外之物还重要过咱们少林寺吗？觉仙呐，你是念过佛的人，又是少林寺的文僧，不要再执迷不悟啊！师兄，我看执迷不悟的应该是你呀！呸！你出卖少林，玷污佛祖，罪孽深重，悬崖勒马，回头是岸！你再啰嗦。信不信我一掌毙了你？<笑>此乃佛门圣地，你竟敢滥杀无辜，你就不怕下十八层地狱吗？<笑>死到临头了还这么嘴硬，我杀人无数，早就不怕下十八层地狱了。今天我再多杀你一个，哼，也算不了什么。住手！张永亮。此乃少林佛家禁地
，竟敢再次放肆！张君宝，你是武当山的人，咱们少林寺不用你来多管闲事。军心，你出卖少林，大逆不道，人人得而诛之。何况君宝乃出身于少林，我请他回来就是对付你这个少林叛徒的。曹猛，你竟敢以下犯上，你才大逆不道！张君宝，你今天也想来送死？好，今天我们就成全你。呀！苍莽，救师傅！嗯。上次你中了大还丹的毒，是我的冰蝉救了你。这个人情你还没还给我呢，你这是强词夺理。说起这件事，我并没有亏欠于你。如你能知错悔改，立即改邪归正，今天我也可以放你一马。呃，谢谢。你练成太极十三式，果然不同凡响。现在绝仙已死，以后我再不上少林了。你能这么做，表明你已经有所悔悟。走吧。是。幸好都是些皮外伤，因无大碍。师傅多多休息，很快就会痊愈的。此次少林之劫，多亏你前来帮忙啊！老衲真不知道该如何收拾残局呀、啊！想不到这个文僧竟然背叛少林，他如此深谋机虑，究竟为了什么？唉，此事本来十分机密。拔山绝顶，气盖世，气盖世。
各位各位，多多包涵，多多包涵。张君宝，又是你偷看我们练功，你自己说说，偷看少林棍僧练武，按照四规，应当如何处置？横眉师叔，按少林寺的规矩，应该让他当棍把，让我们乱棍打他半个时辰。嗨，以他的武功功底，若被我们每个人打三棍，还能活吗？师傅，我们的格言是心如铁，身如铜，我们绝不能轻易饶他。少来啰嗦，国有国法，四有四规，四规不可废。哎，请慢，请慢。张君宝，你想怎么样？师叔，弟子犯了四规，的确应该受罚。可是能不能让弟子选一个受罚的地方，然后再让各位师兄动手啊？张君宝，为了公平起见，我们弃棍徒手比试。哎。不浅呐。真的吗？当然是真的，就是为了上武当，为长春真人贺寿祈福之事。咦，师傅，我们开始吧。嗯，诸位，为了扬我长生教的威名，特在此设擂比武。哼，这些日子以来，我师徒二人会了不少的中原派别，嘿嘿，没想到啊，交手之后，方知道是有名无实。特别是一向以武林泰斗自居的全真教，更是欺世盗名，缩头缩脚。怎么可以这样说呢？这欺人太甚！因此
，家师为了不让世人再遭蒙骗，让我刻下这碑文。诸位，请看。好、啊，全知弱者。当地夫，简直欺人太甚，是不是？是啊，欺人太甚了，太过分了，太过分了！这帮恐龙，你师徒受累几日，名为切磋无益，可交手之人非死即伤，出手如此狠毒，并无半点武林的义气。是啊，邱家人过早先逝，你们就敢如此欺人呢？啊！再是，你找死！你这是做什么？过来！师妹，别惹师傅生气。师傅师兄，我求你们不要再与武当为敌了，再这样下去，对谁都没有好处的。赤前辈，我们中原有句古话，叫“化干戈为玉帛”，你听说过没有？你们中原人废话特别多，这里是擂台，你们闯进来就是要比试武功。既然我们赶来，就已经做好准备了。哼、啊，你小子口气好大呀、啊！嗯。邱处机，你为什么不说话？是不是吓得连屁都不敢放了？哈哈哈哈哈！赤壁烈，你我半斤八两还比什么？何必二虎相争呢？就像小图，君宝所说的“化干戈为玉帛”，我们之间的恩怨就此了结了吧？既然是二虎，那么在一山之内，又岂能兼容？这里只有一个武当，正是一山不能藏二虎，这么浅显的道理，难道你还不懂吗？赤前辈，张君宝，这里可没有你说话的份儿。你有怪我师妹，我还没跟你算账呢。师兄，我是自愿跟随君宝的。张君宝，你师傅刚才倒是露了一手。不过我看你就知道哄骗我的师妹雪英。你要是男人，就跟我轰轰烈烈的打一场，别站在这儿呆若木鸡似的。哼，能做到呆若木鸡，才是最高境界。咱们道家的文化博大精深，你实在是懂得太少了。嗯、这句话出自庄子：“昔日季行子，擅长训练斗鸡，齐王不惜重金礼聘到其门下，并三番五次地问他，何时才能训练出最出色的斗鸡？直到有一天，他说可以了。呆若木鸡，就是最善斗之时，因为信心十足，喜怒不形于色，实力深藏，深不见底。”令对手猜不透、看不通，因此未打先胜啊！<笑>说什么呢？啊，废话少说，有本事就给我打！难怪季行子曾经跟齐王解释说：“张牙舞爪、活蹦乱跳、交态毕露的，并非是最善斗的斗鸡，因为心浮气躁、破绽百出，未打先败。”咱们不是斗鸡，也不是斗嘴。有我种的便在武功上比试高低。张君宝，你小子滚一边去，请邱真人前来赐教吧。赤壁烈，你真的要打？须知杀人一万也要自损三千，请你三思而行，还是回你的西域大漠去吧。废话少说，抓紧时间吧。飞剑很厉害呀，赤壁烈，你的地动山摇也不错嘛。哼，请，请。
势必烈的双龙出海是攻击我上路。好，老夫还以扑面乱身。扑面乱身，你怎敌得过我双龙出海？师傅，哦，君宝啊，师傅，看见今天的气色好多了。是啊，元气已经恢复了八九成了，内力更是十足啊！太好了，啊，赤壁律，你我今天在此决斗，是印证你我二人的修为，同时对以前的恩怨做一个了结。在动手之前，你还有什么话说？求主机，你知道我早已双目失明，武功更是不如从前。你要出手的话，我就没机会了。说实话吧，我早已视死如归。哼，还没有决斗就认输，这是对对手最大的侮辱。难道我求主机，已经不值得你尊重了吗？尊重？你明知道我不是你的对手，而偏偏要找我决斗，难道又是对我的尊重吗？那倒不是，我可以让你籍籍无名而死，无声无息的消失在这个世上。这么说来，我赤壁烈还要感激你了？那倒不必。乔楚吉，我向来不是爱啰嗦的人，也不爱听啰嗦的话。你出手吧。好。赤壁烈，我欣赏你的气概，今天我丘处机就成全你。
求出击，你为何要这样？赤壁烈，我知道我已经不久于人世了，所以把最后一口真气输给了你。希望你好好活下去。可是，你为什么要这样？为什么？要记住，我们道家也讲求“恕”这个字啊。可是，邱处机，你倒是潇洒的走了。我却要带着内疚活下去。你们是何方小辈，竟敢直闯雪晶宫，盗我冰蝉，打扰本座休日！多谢前辈相救，在下无以回报。就师傅，嗯，那那不是师妹吗？旁边还有两个人。小英，魏氏都在这里，你还不过来？别害怕，有我在。张君宝，又是你，你又拐骗我师妹啊！师妹，快过来，别惹师傅生气。你们俩是谁大呼小叫的？是我，火狼。这是我师傅赤壁烈。哦，原来是两个小辈呀、啊。哈哈哈，老夫八十多岁了。假如说在江湖上人数小辈的话，莫非你的辈分更高？我的名号还不被你们知道？你个老太太，你找死你！啊啊啊啊啊啊啊、来，放马呀！今日遇上高手，但求前辈留下性命，不枉一场相遇。你们快滚！前辈，你的武功真好啊！可惜夕阳虽好，却已近黄昏了。可否让晚辈知道前辈的真实身份呢？啊，老婆婆，我的名字叫林朝英。啊，太师婆，<笑>起来起来，一会儿太师婆，一会儿老婆婆，把我叫的老气横秋的。<笑>求真人号称一百岁，实际年子。又耍什么花样？哎，前辈，他不同意啊！喂，今天如果扔不出圣杯，我还要杀一个。哎，我告诉你，你要是再耍花样，可又得收尸了。哦。
。臭小子，真扫兴！你知道老子练的是太阳神功吗？你想要烧死老夫吗？难道你还可以火烧太阳吗？赤壁烈，你凶残成性，残害我兄弟们，我今天要跟你拼了！让你见识见识我的火焰指吧！你的经脉被封，若无我的九转大还丹，将会五脏六腑如遭火烧，死得很惨，比他们任何一个人都死得惨。血影火狼，好好看着他，直到他回心转意再通知我。是，师傅，走。你也太过分了，君宝，君宝，师傅去世的前几天，他似乎有预感，他对贫道连说几声，上善若水，上善若水，君宝，一定要静心参透啊！上善若水，老夫要上善若火，君，你到底教不教太阴真经？国师，不教的话，老夫让你们赔求主机关系。国师，太阴真经。必将你们武当大殿变成火海！哎哎，前辈，你的武功已经是天下无双，见所未见，闻所未闻，不但可以打人，还可以烧烤啊！烧烤？臭小子，你是干什么的？嗯，让他说下去。前辈，邱掌门生前是多么慈祥的一个人，他死了以后，你还要烧他的棺材，你还是不是人呐？你武功已经这么高了，还要太阴真经干什么？小子，老夫的事轮到你管吗？君宝。嗯这里没你的事，快走吧！能为酋长门死，死而无憾。许云，老夫最后一次问你，交不交？国师，贫道没有东西交给你。少林张君宝，啊，你就是张君宝，就是那个跟石勒祭祖打了十五回合的少林小子。是，你真的有真金？真的，那还不把他交出来？他已经在我心中，那我就把你的心挖出来，这样你永远也得不到真金。若想得到真金，绝对不可以伤害全真教的任何一个弟兄。如果你把真金交出来，我就答应。那你心中到底有没有真经？一试便知。是你呀、啊！
다 什么太阴真经啊！软绵绵像个娘们儿，让我来教训他。我这啊啊啊啊！哼，张君宝，看见我哪里逃？追追！叫！叫！快点！叫！叫！叫！谢谢老婆婆。哎呀，不客气，哪儿的话？哦。是塞外双骄，赤前辈可好啊？晚辈程家是知命，前来接丞相上路，恕晚辈来迟了。啊！你们马上追杀他们，把他们通通杀掉，一个都不留。是是。快快快快点！臭小子，什么人？别挡着路！你们问我是谁，我还要问君宝。住手！自己人。哎，马姑娘，大哥，你们。哎，这是怎么回事啊？君宝，有人要追杀我们，很厉害的。那你们赶快进去躲一躲，我来应付。好，你要保重。进去，走吧，走，快，快走。喂，小子，有没有看到一群人从这儿走过来？有啊，在哪儿？呃，应该从这边走过去的。呃，呃，那边。臭小子，你敢耍我？是不老神仙的令旗，在江湖上久未露面的不老神仙。没想到，咱们刚出山，这位老人家他也露面了。嘿嘿，得饶人处且饶人，螳螂捕蝉，黄雀在后。
天宝，妈的！大帅，大帅，不好了！我们被张军宝骗了。您刚走，就让张军宝把粮草给劫了。是啊。妈的，张军宝，不杀了你，誓不为人。阁下是谁？为什么挡住我们去路？我就是来找你，张君宝。看阁下的招式，跟武当颇有渊源。武当权至今已经不同以往了，我已创出太极十三式。好，张君宝，我今天要领教你的太极十三式。张君宝，在下佩服，我是更佩服你的太极十三式。张君宝，可否收我为徒？不可以。不高，胆子不小啊！你想率众抗旨吗？贫道不敢，贫道只是求万岁，另选本门弟子接管掌门，以安天下教众之心。好啊，好，徐云啊，你的意思是说，想另立武当弟子为掌门是吧？徐云啊，这武当是以武学闻名于世。啊！你能告诉我有谁的武功，在火狼之上，有谁能够为朕所用，对朝廷忠心耿耿？今日朕在这里，是传旨而来，不得而信。你可知道，君无戏言吗？好一个君无戏言！啊！君宝师兄，君宝师兄，既然皇上说君无戏言，那我君宝今日就要让皇上实现当日在武当山顶对在下的承诺。君宝，你终于来了。是，朕是说过这么一句话，但是你不记得了吗？你不为朕所用，啊！恃才傲物，拒绝朕送给你的武当长存和武当英雄的牌匾。你既然拒绝了朕的好意，那朕曾经说过的话，也就全部收回了。不过，朕念在你是朕的义弟的份上，还是会给你一次机会。火狼，刚才虚云不是说你武功难以服众吗？要不然和君宝比试一下，胜者得武当。张君宝，你听见了吗？圣上命我们以武来定掌门。我早就想领教一下你的太极十三式了。顺便，我们的陈年老丈也该清算清算了。火狼，你我的恩怨暂且放在一边。我问你，少林和武当的弟子，是你杀的吗？哼，这都得怨你。谁让你不早点出现
，果然是你。今日，我就要为惨死的兄弟们报仇。你不是走了吗？师妹，这是男之间的事情，你走开。我刚才上山的时候，看见满山的弓箭手，武当已被禁军包围，皇上对你们不利呀、啊。不可能，他们绝对不敢戏弄我。为朕所用的话，他就不会弄到这个地步了。毕竟我们还是兄弟一场嘛。徐达，曾派弓箭手。是。好，张君宝，我就送你一程。
张大侠，如今天下苍生，真是皇太之瓜，何堪再摘？国家安定，方才有利民生。此计杀掉朱元璋，既于事无补，也只能徒添战乱，祸国殃民。况且，他也并非一无是处。他登基以来，素谈长廉。正直劣质，建立了规章制度，有板有眼。杀皇上容易，但救天下苍生很困难呐、啊。请大侠三思。请大侠，请大侠，请大侠，请大侠，请大侠，我知错了，请你给我一次机会，高抬贵手。我会把我欠沈荣的、沈万三，还有天下人所有的情，都还给天下苍生的。相信我。啊！嗯。